हेलो दोस्तों नमस्ते मैं बार्सिलोना ट्रैवल कर रहा हूँ एरो फ्लॉट के थ्रू बिजनेस क्लास में और ये ब्लॉग होगा पूरा रिव्यू होगा एरो फ्लॉट का बिजनेस क्लास का अभी मैं इंदिरा गांधी टर्मिनल टी थ्री पर हूँ मेरा सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब हो चुका है और मुझे लाउंज एक्सेस भी मिला हुआ है अभी मैं आपको लाउंज का भी पूरा दिखाऊंगा कैसा है और ड्यूटी फ्री स्टोर्स यहाँ पे कैसे हैं सब कुछ दिखाऊंगा तो मेरा लेवर मॉस्को में है सो तो अभी दिल्ली से फ़्लाइट चलेगी एक घंटे डिलेड है सो दो चालीस पर चलेगी तो चलो देखते हैं यह है वो आईटीसी होटल्स का लाउंज जिसका एक्सेस मुझे मिला था बिजनेस क्लास में एयरोफ्लॉट की तरफ से तो अभी मैं ये आई के लाउंज में हूँ जो मुझे एरो फ्लॉट के थ्रू मिला हुआ है बिजनेस क्लास में तो डिनर में अभी डिनर टाइम है तो यहाँ पे कुछ वेज के ऑप्शंस हैं कुछ नॉन वेज के ऑप्शंस हैं कुछ एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं मैंने उसमें से कुछ लिया है डिनर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिया है खाने के लिए ये मैंने चिकन लिया है सरसों का साग लिया है राइस लिया है एक चपाती लिया है और एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया हुआ है अब खा के देखते हैं इसका स्वाद कैसा है तो दोस्तों अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ लाउंज में डिनर हो गया और अच्छा खासा टाइम पास हो गया सारे अपने डिवाइसेस भी चार्ज कर लिए मैंने और अब आपको दिखाता हूँ बोर्डिंग के बाद कैसा है एक्सपीरियंस फ्लाइट का कैसी हैं सीट्स और कैसी है सर्विस आ, पहले तो ये डेली टू मॉस्को फ्लाइट है चलिए मिलते हैं आगे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मेरा एक लगेज इन्होंने रख लिया क्योंकि उनको उनके साइज़ से बड़ा लग रहा था बोला है वो मुझे अब डायरेक्ट बार्सिलोना में ही मिलेगा चलिए देखते हैं
फ्लाइट में मुझे स्टार्टिंग में एक ड्रिंक पूछा गया था कि आपको ड्रिंक कौन सी चाहिए अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक और उसके साथ ही एपेटाइज़र और फिर ये स्टार्टर टाइप कुछ मिला था खाने को जिसके साथ आप कुछ भी ड्रिंक भी ले सकते हो मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ली थी और नॉन वेज स्टार्टर था और उसके बाद ये मेन कोर्स है जिसमें कि कुछ फिश की डिश थी कुछ चिकन की डिश थी और बाकी कुछ डिश मुझे समझ में नहीं आई थी कुछ सैलड थे और पानी था सब कुछ था और आप ब्रेड भी ले सकते थे चॉइस पे उसके बाद ये डेज़र्ट सर्व हुआ था उसमें भी दो ऑप्शन थे जिसमें से कि मुझे कोई एक ऑप्शन चुनना था तो मैंने ये पाई टाइप कुछ था जिसे मैंने चूज़ किया था मुझे एरोफ्लॉट की तरफ से फ्लाइट में ये एक एमिनिटी किट भी मिला था इसमें मुझे एक आई मास्क था एक ब्रश था एक पेन था कंघी थी और इसमें ये लिप बाम था और एक हैंड क्रीम थी और टूथपेस्ट था मुझे एक स्लीपर भी मिला था फ्लाइट में पहनने के लिए दोस्तों तो मैं मॉस्को पहुंच गया हूं शर्मटेवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को का इसका कोड एस है और अभी यहां सुबह के आठ बज रहे हैं आ, फ्लाइट तो डिलेड स्टार्ट हुई थी तो डिले लैंड भी हुई है अब देखते हैं एयरपोर्ट कैसा है फिर लाउंज एक्सेस भी है हम लाउंज में भी जाके देखेंगे कैसा है मॉस्को के शर्मटैब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेंट पीटर्सबर्ग लाउंज में गया था वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे लाउंज मौजूद हैं मैंने लाउंज में ब्रेकफास्ट किया उसमें मैंने स्क्रैम्बल लेग और कुछ बेकरी आइटम और कुछ आइस टी ली यहाँ पे और भी बहुत सारे आइटम्स थे खाने के बट मैं सब कुछ नहीं खाता बिकॉज मोस्टली मैक्सिमम आइटम्स नॉन ही थे तो मैंने जो मुझे समझ में आया कि मैं खा सकता हूँ मैंने वही आइटम्स लिए तो दोस्तों पाँच घंटे का लेवर था मॉस्को में जिसमें से कि चार घंटे पास हो गए हैं मैंने आराम से यहाँ अपने इक्विपमेंट्स भी चार्ज कर लिए कुछ खा पी लिया और मसाज वसाज करा ली मसाज चेयर है पीछे अब एक घंटे में मेरी अगली फ़्लाइट है बार्सिलोना की तो अब कुछ ही देर में मैं गेट की तरफ बढ़ूँगा तो आपको दिखाते हैं अगली फ़्लाइट कैसी है मॉस्को से बार्सिलोना की फ़्लाइट में भी वेलकम ड्रिंक मिला था जाते ही और फिर वैसा ही मुझे थ्री कोर्स मील मिला था लंच मिला था उसके बाद मुझे एक और एम्यूनिटी किट मिला था और एक और स्लीपर मिले थे जैसा मैंने आपको पिछ पीछे दिखाया पिछली फ़्लाइट में जो दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट थी वैसा सेम टू सेम एम्यूनिटी किट भी मुझे मिला था
फ्रेंड्स मैं बार्सिलोना पहुंच गया हूं बार्सिलोना पहुंचने के बाद मैंने अपना लगेज लिया और मैंने टैक्सी ली क्योंकि मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा था और मैं अपने एयर बी पे आ गया हूं तो टैक्सी का अराउंड 33 यूरोस लगा मुझे आ, ये मेरा एयर बी एन बी प्लाग दी कैटेलोनिया के पास ही है प्लाजा दी कैटेलोनिया भी कहते हैं उसे तो और इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर बताऊँ तो मुझे डेली में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इमिग्रेशन ऑफिसर ने आ, मेरा बस वीज़ा देखा पासपोर्ट लेके और बोर्डिंग पास देखा और स्टैम्प लगा के दे दिया था सेम चीज़ यहाँ भी हुई बार्सिलोना में भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया कुछ भी नहीं देखा डॉक्यूमेंट बस पासपोर्ट लिया बोर्डिंग पास देखा और स्टैम्प लगा के दे दिया तो मैं आगे का आपको इस एयर का भी टूर कराऊँगा और बार्सिलोना के भी आगे के बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा तो बने रहिए पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ये मेरा पहला वीडियो है तो ऑब्वियसली आगे मैं इसको और इम्प्रूव ही करता रहूँगा इस ब्लॉग को तो थैंक यू बाय